Así que en la vigilia de la vigilia, preparándonos sí. este día tan especial, este sábado santo en el que celebramos nosotros junto a toda la iglesia. Estamos, Lupita, ahorita en el sepulcro en silencio, sí. meditando la pasión, la muerte, su descenso a los infiernos de nuestro Señor Jesucristo y esperando en oración, ¿verdad? Y en algunos lugares también ayunan. Ajá. En oración y ayuno, la resurrección. Claro. Nosotros ya estamos casi, casi ya en la fiesta, por eso los que nos están viendo a través de la internet, pues ya tenemos en nuestra, nuestro vestido de gala, ¿verdad? Que es nuestro, nuestro santo hábito, ¿verdad? Porque también ya estamos en esta vigilia de fiesta, ¿no? Ya. Qué padre. A punto de, de aquí en la parroquia Encarnación vamos a celebrar a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, okay, también junto, de la con mañana, el, también sí, de la junto con nuestro párroco y nuestros sacerdotes, que eh, el padre Che, el padre Chester. Chester. Y el padre Víctor. Ah, no, el padre Víctor. No, el padre Víctor va a estar celebrando en Espíritu Nuestro Santo. Santo padre Víctor. Sí. Y bueno, en el día de, del silencio, la comunidad cristiana vela junto al sepulcro. Callan las campanas, los instrumentos. Nos fijamos el día de ayer, viernes, pero cada uno de los signos, las, las siete palabras, la adoración de la Santa Cruz, uh -huh. ¿no? Ayer, el jueves, de hecho, el, el Via Crucis, por supuesto, el jueves, de hecho, después de que sonaron el Aleluya, el, el, el Gloria. El Gloria, bueno, yo estoy toda volteada. <risa> es que ya quieres cantar el ya Aleluya. Ya quiero cantar el Aleluya. Después de que cantan el Gloria, todo cierra, o sea, ya no se toca ningún instrumento, salvo que el sacerdote permita tocar el órgano para acompañar los cantos de comunión y demás, pero se supone que ya ni, ni campanas, ni ningún instrumento, nada, uh -huh. ¿verdad? Porque estamos como en el silencio. Y todavía estamos ahorita sábado en la tarde, todavía en ese silencio, ¿verdad? Entonces, eh, pues estamos esperando en todos estos signos um, ya la fiesta, la gran fiesta de nosotros los, los católicos, ¿no? Eh, y vamos a ver un poquito, eh, Lupita, cada uno sí. de los signos que vamos a ver en esta noche a través Son de... Son muchos signos, ¿no? Y bueno, muy hermosos, varios, varios signos. muy hermosos. Está acompañada de muchísimos momentos esta noche que no son muy normales. Bueno, en, en, de hecho, en todo este triduo pascual, en toda la semana, en todas las semanas de cuaresma, en toda la semana santa y el triduo pascual, se viven momentos muy especiales, únicos, únicos de verdad. Es uno de los momentos más hermosos en el que vivimos ciertamente con dolor porque sabemos que nuestro Señor ha padecido por nosotros, por amor a nosotros y que ha estado, ha probado también este, la muerte como hombre, ¿no? Pero que en esta noche santa, pues nos, va, nos, los vamos, nos los va a demostrar tanto amor que ha tenido Dios al mundo al entregar a su Hijo y no nada más que se quedó allí, sino que este día vamos a celebrar el por la noche que nuestro Señor ha triunfado de las tinieblas, ha triunfado de la muerte, ha triunfado sobre la muerte, ¿verdad? Y que a, el Dios lo ha constituido así, Señor, sí. ¿verdad? Señor, que le ha dado el nombre que está sobre todo nombre. La liturgia nos ofrece algunos elementos naturales, ¿verdad? Que es la luz, Ajá. el fuego, el agua, el aire. Son, de la, son los cuatro elementos. Sí. Bueno, bueno, no, ¿verdad? Nos falta. La tierra. Pero la tierra, pero ya estamos pisando la tierra. Son tres de los elementos, pero tenemos también la luz. Luz, fuego, agua y aire. Ay, el aceite. Yo dije cena, no, pues también la cena. Sí, el agua, el aire, el aceite, el pan, el vino, también fruto de la tierra, Ajá, la del cera, trabajo no de los cena. hombres. La cera, que es el cirio pascual, ¿verdad? También la ceniza, el incienso, flores y la campanita. ¿Verdad? Campanilla. Bueno, tenemos muchos, fíjate qué bonitos tenemos estos uh, elementos naturales que la liturgia nos ofrece, ¿no? Entonces, la iglesia, ¿verdad? Cantora de la naturaleza y de su creador y amante del simbolismo, debía aprovechar para su liturgia algunos de estos elementos que ya hemos comentado como signos eficaces de valores sobrenaturales y salvíficos, uh -huh. ¿no? Y cada uno es utilizado en diferentes momentos, Lupita. Claro. Es hermoso desde, no sé cuál ha sido tu experiencia en esto de las vigilias pascuales, pero como que Gloria suena a, a sabroso, ¿verdad? Desde el pregón pascual. Sí. Ya en el pregón pascual como que se sensibiliza el alma para todo lo que viene. Así es. Bueno, a mí me encanta mucho. Bueno, todos los momentos son únicos. 
todos. Ahí me encanta cuando van ingresando, cuando va entrando el padre con el, el sirio, el sirio porque está a oscuras el templo y dice, o sea, es la oscuridad y la luz que es Cristo que va a iluminar y que se va a expander con todos los que ya llevan sus sirios a bendecir. Se llena de luces el Ajá. templo, se llena de luces y el corazón empieza, claro que tú empiezas a sentir que está pasando algo especial, a lo mejor tú lo ves y dices, ah, son signos, pero de verdad que te sientes con mucho regocijo y, y sabes que es algo especial, ya pasó y ya sucedió que el Señor resucitó hace mucho y no sé qué, pero como que lo, lo vuelves a experimentar como si fuera apenas. Claro. Es increíble. Vamos a una pausa y continuamos con más de este especial de esta, esta semana especial también. Claro. Qué hermoso todo esto que estamos experimentando con esto de la vigilia pascual, Lupita. Estamos ya pues muy contentas y ya esta misma música gregoriana como que hace que el, el alma, el espíritu, sí, el vaya, espíritu vaya tomando esa como que el contexto, ¿no? Algo transmite y te va preparando, te va ahora sí que disponiendo para este evento precioso que vamos a celebrar. Según una antiquísima tradición, esta noche de la vigilia, en honor del Señor, eh, lo vemos en Éxodo 12.42, uh -huh. la palabra de Dios nos dice, vamos a escuchar a Lupita. Sí, dice, esta es la noche y la vigilia en honor a Yahvé que sacó a Israel del país de Egipto. Esta noche es para Yahvé y los hijos de Israel la pasarán velando año tras año perpetuamente. Ay, Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Año eh, tras, tras año perpetuamente. perpetuamente. Esta es, dice... Esta la, es la noche. La noche, como, lo, la noche. como lo dice el, el pregón, pregón Pascual. Muy ¿verdad? bonito que esté. Esta es la noche, y lo repite como cuatro veces. Esta es la noche, y lo seguimos celebrando. Los fieles, tal como lo recomienda el Evangelio de Lucas también, y nosotros los fieles, el Lucas 12, del 35 al 36, ¿qué dice? Dice, tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas. Sean como personas que esperan que su patrón regrese de la boda para abrirle apenas llegue y golpee a la puerta. Palabra de te Dios. Alabamos, te alabamos, Señor. Señor. Tengan puesta, dice, sus... La ropa de trabajo y sus lámparas encendidas. La ropa de gente que está trabajando, la, la ropa, la ropa de, las, de, de los hermanos, de nosotros los católicos cristianos que estamos con las lámparas encendidas sí. esperando que el Señor llegue, ¿verdad? Deben parecerse entonces, dice, a los criados que con las lámparas encendidas en las manos esperan el retorno de su Señor para que cuando lleguen los encuentren en vela y los invitan a sentarse a su mesa año tras año esta noche pascual 
tiene como toda celebración litúrgica dos partes, las dos grandes partes, la liturgia de la palabra y el sacramento. Mm. La palabra, solo que esta vez las lecturas son más numerosas, claro. porque eh, eh, son... Es toda la historia. Sí, sí, la sí. La historia del pueblo de Israel hasta Jesús y después con el Nuevo Testamento, pues hasta nosotros. Así es, entonces son, son nueve en vez de dos, o tres habituales que a veces Por tenemos eso los la, domingos. Perdón, la celebración es más, un poquito más larga. No es que sea más larga, sino es que es más rica, no sé, como es que, que es toda la especial. Toda la historia de salvación allí. Sí. Con todo y sus salmos, sus cánticos hermosos, sí. ¿no? Que también, pues para que sea muy solemne, pues hay que cantar los salmos, sí. ¿no? Hay hermanos, sí, hay hermanos, sobre todo un hermano discípulo de Jesús que Dios le ha dado este don de ponerle a cada salmo un, can, un canto, un, un himno, una melodía, así, ah, una melodía y están hermosísimos, no sé si te ha tocado cantarlos, Lupita, pero uh -huh. están preciosos. Y sí. bueno, la, esa es la parte de la palabra, la primera parte, luego viene el sacramento. Esta noche, después del camino cuaresmal y del catecumenado, se celebran antes de la Eucaristía los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo y la sí, confirmación. Muy bien, y pues en esta noche, ciertamente en todas las iglesias, o en la mayoría, es cuando los catecúmenos que se prepararon durante todo el año, esto es muy importante, el, nuestros queridos catecúmenos que, que hacen su bautismo, es ese morir al hombre viejo, es ese morir a, a, a lo que era antes para nacer a una vida nueva. Y es una celebración también propia, es una celebración también especial, porque ahí después del bautismo se leen y se cantan la Letanía de los Santos, que también es un momento muy solemne, que también es un momento muy bonito, donde se mencionan a todos los santos o la gran mayoría de santos, para que vengan en ayuda de nuestros catecúmenos que este esta noche, esta noche, esta es la noche en la que llegan del mar, pasan de la muerte a la vida junto con Cristo. Así es que hermoso, y más cuando también se canta esta letanía, ¿no? Ay, sí, es precioso, sí. es preciosa, preciosa. Cristo, ten piedad. Es cuando hay bautismo, ¿verdad? Cuando lo que decías. Cuando hay bautismos. Pero qué bonito, qué bonitos son estos elementos. La Pascua del Señor es nuestra Pascua. Todos estos elementos especiales de la vigilia, pues quieren resaltar el contenido fundamental de esta noche. La Pascua del Señor, su paso de la muerte a la vida. Ahí nos demuestra el Señor que Él triunfó, uh -huh. que triunfó sobre la muerte. La oración, al comienzo de las lecturas del Nuevo Testamento... Invoca a Dios que ilumina esta noche santa con la gloria de la resurrección del Señor. En esta noche, con más razón que en ningún otro momento, la iglesia alaba a Dios porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Y esto lo vemos en el libro, en el prefacio, el primero de la Pascua también. Ajá. Y bueno, pero la Pascua de Cristo es también nuestra, nuestra Pascua. Pascua en la muerte de Cristo. Nuestra muerte, Lupita, ha sido vencida. ¿Verdad? Nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección nosotros resucitamos. Claro. Eso, por... eso también lo dice, perdón, el, no, el ritual. No, muy bien. Por eso eh, el significado de el, la oscuridad en el templo, cuando afuera pues está la fogata o la lumbre para prender el cirio y cómo eh, cada, cuando pasa el sacerdote y van prendiendo las, los cirios, se va iluminando, es como este signo, ¿no? De Así que es. Jesús ha vencido a la muerte, Jesús ha vencido a las tinieblas para darnos luz, para darnos vida. Así es. Y bueno, es todo esto que de la luz de Cristo que nos habla Lupita, ¿verdad? El fuego nuevo, pues es eh, arpejeado, dice, arpejado en silencio. Después se toma parte del carbón bendecido y colocado en el incienso, el incensario, se pone incienso y se inicia el fuego tres veces. Se inciensa, uh -huh. perdón, el fuego tres veces para poderlo consagrar. Mediante este rito sencillo, reconoce la iglesia la dignidad de la creación que el Señor rescata. Claro. Increíble, a mí se me es, por eso cantamos este día, en verdad, este es el día que hizo el Señor. Sí. Yeah. Día de alegría. Yeah. Y de, de gozo, gozo, ¿verdad? De gozo. de gozo. Cantemos al Señor porque es sublime su victoria, dice. Veréis cuando hoy que cantamos 
estos cánticos preciosos del éxodo, claro. ¿verdad? Se cantaron Alturas. un himno al Señor, cantemos al Señor, sublime es su victoria, ¿verdad? Porque ha vencido. Claro, y es una, a mí es, yo creo que es de las celebraciones que más, más me gusta, eh, y porque yo desde el principio lloro con el pregón pascual, Ay, pregón ya pascual. se salen, ya en mí se salen las lágrimas, ya desde que lo escucho cuando lo están ensayando, pues para mí ya es algo muy fuerte, porque ahí es donde, de ahí se resume todo lo que va a pasar en la celebración, Así ahí es. es donde hace ese resumen y ese culmen, a mí, a mí me impresiona mucho cómo, cómo dice, van a ser ya nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. ¿Verdad? De nada nos valdría, ¿verdad? A ver, a ver, eh, eh, todo esto si Cristo no hubiera resucitado. Entonces, la importancia que hasta en el ambiente, aunque ya Jesús resucitó hace más de dos mil años, pero ahora en el ambiente también se siente hoy así como que una calma, un silencio, y como también la, la naturaleza está expectante a resucitar, a resucitar de la esclavitud que el pecado a todos, a todos nos alcanzó, no nada más a los hombres, sino a la naturaleza también. Así es, este pregón pascual tan único, tan especial, o exultet, se le podemos llamar mm -hmm. en latín, exultet. Este himno de alabanza, en primer lugar, anuncia a todos la alegría de la Pascua, <risa> alegría del cielo, de la tierra, alegría de la iglesia, de la asamblea de los cristianos. Esta alegría procede de la victoria de Cristo sobre las tinieblas. Y luego eh, entona la gran acción de gracias. Su tema es la historia de la salvación, uh -huh. resumida por un poema. Claro. Impresionante, ¿verdad? Entonces, es hermosísimo este, este, este exultet o el pregón pascual. Bueno, una tercera parte del, del pregón también consiste en una oración por la paz, por la iglesia, también en sus jefes y en sus fieles. Ah, bueno, después del pregón, Ajá. ¿verdad? Que te hace todo esto por sus fieles, por los que gobiernan los pueblos, para que todos lleguen a la patria del cielo. Y fíjate que en la lectura de hoy, de, de este día en la liturgia de las horas, por los que la leyeron este día o tienen su liturgia pueden leerla porque todavía es tiempo, ¿verdad?, de leer esta lectura, nos menciona muy fuerte que este día está todo en silencio. ¿Por qué? Porque nuestro Señor bajó, descendió mm, hasta el lugar donde estaban nuestros primeros padres, y así lo menciona, y va con Adán para sacarlo. Así es. Y va con todos aquellos que estaban esperando eh, este momento, para rescatarlos, ¿verdad? baja para poder rescatar a todos aquellos que esperaban. Y sobre todo a mí lo que me impresiona es lo que dice, va con Adán y le devuelve, y le, y le, y le devuelve otra vez el poder estar en el cielo, ¿verdad? Así con es. Dios. Así es. Y bueno, ahorita vamos a continuar con más eh, de este especial, de esta ya vigilia, ya de la vigilia. Pastor, vigilia, ¿verdad? vísperas de la vigilia. Sí, exactamente. Vamos a una pausa y continuamos con más. Ya ahorita comentábamos fuera del aire que nos gustaría cantar como los monjes o las, o, o, o las monjas, ¿verdad? Que cantan estos cantos. Supongo también laicos que cantan, es precisamente este tipo de canto gregoriano, es hermosísimo, Lupita. Sí. Cómo llega el alma, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, vamos, ya vamos paso por paso sobre la, sobre la liturgia del día de hoy, celebrando la Vigilia Pascual. Cada uno de los signos que ya detalle en un ratito más, eh, Lupita los irá viendo en la segunda hora que vamos a tener también de especial, eh, 
pues ya un poquito más detallado. Pero ahorita estamos viendo como algo general, Lupita, Ajá. sobre lo de la vigilia pascual. Ya todos nos preparamos. Yo, tengo que, yo voy a prepararme para hacer lo que me corresponde el día de hoy. Ya, sin duda, los que están encar encargados de la liturgia, pues ver cada signo. Ya están preparando ahorita el Exacto. templo para... El templo para que esté este bellamente momento. decorado, adornado, porque Jesús va a resucitar. resucitar. Pero mientras tanto estamos en silencio. Sí. En silencio total que no vamos a hablar. Pongan música, por favor. Todo lo que quiera del programa, por favor. Bien, vamos a la liturgia de la palabra del día de hoy, que es una liturgia especialísima. Esta noche, la comunidad cristiana se detiene más del ordinario en la proclamación de la palabra, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Hablan de Cristo e iluminan la historia de la salvación y el sentido de los sacramentos eh, pascuales. Hay un diálogo entre Dios que habla a su pueblo, las lecturas, y el pueblo que responde en las oraciones y en los salmos. Está precioso. Dios habla a su pueblo en las lecturas pero nosotros respondemos en los salmos. Claro. Preciosísimo. Uh, cabe, cabe mencionar aquí como un comercial, Lupita, que fíjate, uh -huh. que mi, mi, el día en que el Señor me llamó a mí a cambiar de vida, no tanto como religiosa, sino que a cambiar de vida, fue a mis 14 años. Me lo recuerdo muy bien, así más radicalmente a mis 14 años, en una Pascua juvenil, uh -huh. y fue una noche santa, porque yo estaba... Estábamos en la vigilia pascual en mi pueblo y fue allí a través de un canto que el Señor a mí como que, me, no sé, yo lo llamo así, siempre lo he llamado así, como que sin besar a mi corazón. Porque lloré como niña, de veras, yo no sabía por qué, pero había un canto tan precioso que me llamó muchísimo la atención dentro de los cantos de comunión que cantaron. Esa vez decía, Señor, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Uh -huh. ¿no? Y eso para mí me impactó muchísimo. ¿no? Entonces, pero ahorita, los, ahorita que estaba recordando esto, me, me llenó de mucha alegría. Dije, ay, pues un día como hoy también yo resucité a la vida en Cristo. ¿no? Hace, no les digo cuánto, porque van a, cal poquito. van a calcularme la edad y como que eso no es bueno para <risa> mí. <risa> Hace poquito. No me favorece. Sí, quiero que sigan pensando que tengo 40. No, ¿cuál? <risa> Piensan que tienes 15. 15, 15, ya sé. Y bien, las lecturas de, de, la, de, esta, de la vigilia del día de hoy tienen también una coherencia y un ritmo entre ellas. La mejor clave, ¿verdad? Es la que dio el mismo Cristo. Todo lo escrito todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Y comenzando por Moisés, dice, y siguiendo por los profetas, les explicó a los peregrinos de Maús, uh -huh. Lucas 24, 27. Sí, sí, dice, y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por los profetas. Qué impresionante. Te la vamos, Señor. Aquí se los explicó a los discípulos de Maús lo que se refería a él en toda la escritura. Qué impresionante Jesús ahí explicándoles todo, ¿no? Sí. Y ahora nosotros lo vamos a ver en las lecturas que hoy vamos a escuchar, ¿no? Claro, son lecturas preciosas que es desde el Génesis, Éxodo, Profetas y muchas, muchas lecturas del Nuevo Testamento con San Pablo. En la epístola, ¿verdad? En la epístola. Es, son textos muy, muy bonitos que nos van llevando uh -huh. a esta historia hasta el fin, el culmen que fue la muerte, pero no nos quedamos con la muerte, como decía San Francisco de Asís, es necesario pasar por el viernes de dolor para llegar al domingo de resurrección. Era necesario pasar por todas estas lecturas para comprender el significado o el por qué Jesús murió por nosotros. Y fíjate que a veces... Suele ser un poquito tedioso cuando no nos metemos en el contexto de, sí. de, esta, de estas lecturas. Dice, decimos, ay, a ver, ¿a qué horas ya se va a acabar esto? Ay, ya, ya, leyeron mucho. Ay, ya, mira la que está cantando. Ay, no. O sea, si nos metemos en el contexto, y bueno, por supuesto, eh, hay que poner siempre, procurar que sean muy buenos lectores. Para que no se... No que se tenga canse. buena dicción, que todo esto, porque son lecturas que tenemos que disfrutar. ¿No? En la primera lectura del día de hoy, vamos a ver en el, del Génesis, cuando dice Dios vio, de Génesis 1 y 2 también, vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Habla de toda la creación. Sí. En la segunda lectura nos va a hablar sobre el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe. 
En la tercera lectura del Éxodo también nos habla de los israelitas que cruzaban el Mar Rojo. Ay, está precioso. ¿No? Precioso. La cuarta lectura que nos va a hablar del profeta Isaías 54, con misericordia eterna te quiere el Señor, tu Redentor. Y en la quinta lectura, también de Isaías 55, vengan a mí y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. En la sexta le lectura del profeta Baruch, capítulo 3, también nos habla, dice, camina la claridad del resplandor del Señor. Y en la séptima lectura, el, el, el profeta Ezequiel 36 nos habla sobre derramaré sobre ustedes un agua pura y les daré un corazón nuevo. Está preciosísimo. El Antiguo Testamento prepara, prepara la realidad del Nuevo Testamento, lo que se anuncia, ¿verdad? Lo que, todo, lo que anunciaron los profetas y prometían, ahora se cumple en verdad, ¿no? Entonces, es importante subrayar este paso al Antiguo Testamento, pero ahí el misal indica este momento, diversos signos, tales como el adorno del altar, las luces, las flores, ¿verdad? El canto del gloria y la aclamación del aleluya antes del Evangelio. Y en muchas parroquias eh, inflan globos. Ah, dan y, globitos, y dan globos o, o pañuelos blancos. Oh, los globos. Okay. Pañuelos blancos, globos y se hace una fiesta. Porque tremenda, una fiesta. tremenda. Es una fiesta, es un momento impresionante. No y para el alma, para el... Para los, el... los carismáticos también Ajá, claro. hacen una alabanza de aquellas sí. gozosa. Y bueno, cantan el aleluya antes del evangelio. También se ilumina de manera más plena la iglesia. Sí. Se supone que está medio tenue, medio así, medio, medio seriecilla la iglesia. Pero la iluminan con todos los luces habi habidos y por haber. Ya que durante las lecturas del Antiguo Testamento estaba... Oscuro. Iluminada en algunos lugares discretamente o a oscuras totalmente. ¿No? Entonces, pues esta es, esto es muy importante para la, eh, la, las lecturas. Ya me quedé también pensando las. Es que le, le, Lupita aquí me hace señas que no entiendo. No, no, no. Y bueno, sobre todo el Evangelio, ¿verdad? Tomando de uno de los tres eh, sinópticos, según el ciclo que se. En este caso, o nos toca a nosotros el ciclo C. Sí. El que hay que destacar es el cumplimiento de todas las profecías y figuras pro que proclaman la resurrección del Señor. En este día vamos a proclamar el, se va a proclamar el Evangelio de San Lucas Ajá. 24, del 1 al 12. ¿sí? Que habla de, dice, ¿por qué buscan entre los muertos Aquí al que está, está vivo? Muy bien, y pues hay que vivir... Desde ahorita preparemos nuestro corazón a todos los que nos están escuchando o viendo. Bueno, yo sé que a lo mejor ahorita en internet ya se están yendo, ¿verdad? Para las celebraciones de la liturgia de la Pascua, de la Vigilia. Pero los que estamos aquí o cerca de aquí que todavía no es la celebración de la Vigilia Pascual, les recomendamos que preparen su corazón, que no sea una vigilia más de que haya cansado, que te dios, ojalá que, que lean las lecturas más cortitas, ojalá que el Padre no dé tanto homilía, no, sino que preparemos nuestro corazón, dispongamos nuestro corazón para ese encuentro del alma con Jesús resucitado, para el encuentro que va a tener el alma de morir, de desprenderse de todo lo que es viejo, todo lo pasado, todo lo que es pecado, para resucitar a una vida nueva. Pues hay que prepararnos. Yo Ya todo este tiempo de cuaresma, Semana Santa, nos preparamos para todo esto. Y ahora que estamos a punto de, estamos a unas horas, cuántas horas poquitas de esta, este momento, hay que prepararnos todavía, si no te has preparado, si todavía no estás totalmente eh, bien preparado, pues te invitamos a que en estas últimas horas que quedan de la Vigilia Pascual, prepares tu corazón para que resucites con Jesucristo y que no sea una vigilia más. Que pase y que el otro año digas, bueno, pues me, el otro año cambiaré. No, no, no. Sino que ahora es el momento, ahora es cuando, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, resucitar con Jesucristo. Así es. Y bueno, pues es la invitación para todos. No se preocupen, no hemos terminado. Vamos a seguir hablando de, sobre esta Vigilia Pascual, sobre los momentos importantes. A lo mejor Lupita nos va a cantar aquí el pregón, un, un sí, poquito del pregón. Sí, yo se los canto. Ajá. No, es algo muy solemne y es algo muy digno, ¿verdad? Que solamente se entona esta vez, ¿verdad? Y, y en la liturgia la entona ya sea un diácono, el sacerdote o, 
O una religiosa. <risa> o una religiosa. <risa> o un, un laico, pues, que o esté un muy preparado, ¿verdad? Un seminarista también. Y bueno, pero tiene que ser algo muy solemne, o sea, muy digno, bellamente entonado, dándole exactamente el realce que se merece a la celebración. Vamos a una pausa. Por favor, no te vayas. Continuamos con más. <risa> Bueno, gracias por acompañarnos. Recuerda que estamos en Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Y bueno, vamos a transmitir en vivo la Ajá. Vigila Pascual de sí, aquí de la claro parroquia de sí. Nuestra Señora de la Encarnación, donde el celebrante va a ser el Padre Jeff, ¿verdad? Y con celebra el Padre Chester. Chester también. Va o a sea, que va a estar en dos idiomas, inglés, español. Inglés y español. Muy bien, para, para todos, a to todos, todos los gustos y todos los... Exactamente. Todos los que están escuchándonos en la radio y no pueden asistir a misa. También, también. Y va a estar muy bonito de ver así. Bueno, va a haber momentos en que se van a estar monitoreando aquí, ver algunas cosas, algunos detalles que no pueden ver ustedes, que no pueden venir a la celebración, pues que van a estarse monitoreando por, va a estar aquí Lulu Calzada, uh -huh. que es también nuestra productora, aquí en la Radio Coinonía, que le mandamos un saludo muy ya no fuerte. De ya no de tardar por aquí. Saludos también a la madre Rocío Arias, que también va a estar en un momento más en la segunda hora. Con nosotros, eh, junto con nuestra hermana Lupita, hablando sobre todo de este asunto de la Vigilia Pascual, de estos momentos tan impresionantes, momentos tan hermosos en que vivimos esto, ¿no? Y, y bueno, eh, todo me decía un, un hermano, ¿verdad? Vive estos momentos hacia tu resurrección, piensa y vive gozosa. No, de, de esto que vas a vivir, no lo vas a vivir otras veces, no sabes si el siguiente sí, vas, año vas ajá. a estar aquí, no sabes, solo disfruta. Y yo de verdad quiero disfrutarlo y todos ustedes que van a asistir y que ya se están preparando, que ya vienen en camino desde Estados Unidos, no sé, o los que ya van a sus celebraciones, disfruten de verdad cada momento. Cada uno vayan a ver el fuego porque es muy es muy tentador no estar ahí en, en lo del fuego nuevo porque queremos ganar lugar, porque Ajá. es un día que se llenan los templos, ¿no? Vivan cada momento, no importa que se queden de pie, pues, ¿qué importa? no Llévense un banquito para que se sienten, no sé, algo, pero vívanlo, vivan el momento, no salga a cualquier cosa a, hacia afuera, que al agua, que no sé qué, porque a veces nos distraemos demasiado y no uh -huh. vivimos estos espacios tan impresionantes y hermosos, ¿no? Sobre todo las palabras de la lectura, sobre, y después de, habla, estábamos hablando hace un momento de las lecturas que vamos a estar eh, leyendo, Exacto, escuchando, bien. y los salmos que son la respuesta del pueblo, ¿verdad? Que bellamente en algunos lugares se canta y que también aquí se van a cantar bellísimamente. ¿verdad? Entonces, esa respuesta también a su Señor, ¿no? Aquí, Señor, eh, como dice, uh, bendice al Señor, alma mía, eh, el aleluya después de la, la, la única lectura en, en el, del Nuevo Testamento que se toma que de San Pablo, la epístola de San Pablo, en, que está Romanos, Romanos 6, el 3 al 11, es la primera lectura, dice, Cristo una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. De esto va a hablar la epístola y después de la epístola viene el cántico del eh, aleluya. aleluya. Precioso también cántico de aleluya, el darle gracias al Señor porque es bueno, porque eso es eterna su misericordia, dice el canto. Dice, no, no moriré porque yo voy a continuar viviendo, proclamando que la misericordia de Dios es eterna. Y la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, es obra del Señor quien lo ha hecho. Ha sido un sí, milagro patente. patente. Entonces, 
proclamamos el aleluya después de toda esta 40 días de preparación esta semana. ¿no? Entonces es precioso, es hermoso estos momentos. Y bueno, um, sí, eh, precisamente ahorita nos vamos a, los invitamos a todos para que se, ya se estén preparando para venir. Aquí en Encarnación va a ser la, la misa de, de la parroquia Encarnación de parroquia y de espíritus de, de San, San Sebastián, Santo de San Sebastián, Ajá. va a ser aquí a las 7 de la noche, ¿verdad? Se van a reunir la gente de, de, de Santo de San Sebastián, los fieles de San, Santo de San Sebastián y los fieles de aquí alrededor en la parroquia, todos van a tener su cita, a, aquí va a ser la vigilia de, de las dos capillas, aquí en la parroquia. Y es la que se va a transmitir por en la, la radio. Que se, exactamente, y nuestros hermanos de Espíritu Santo, de la Capilla Espíritu Santo y la Capilla del Señor de los Milagros, va a ser en, en la Capilla de Espíritu Santo aquí en La Cañada. Ah, Igual, bien, a las 7 de la noche. Entonces, para todos, no se confundan. Capilla Espíritu Santo, los que pertenecen a la Capilla Espíritu Santo y a la Capilla San, Señor de los Milagros, aquí en Camino Verde, la celebración va a, va a tener lugar en, en la Capilla Espíritu Santo, 7 de la noche. Uh -huh, ¿No? Uh -huh. Y aquí... La parroquia Encarnación, todo lo que comprende aquí alrededor de la parroquia y todo lo que comprende el Santuario San Sebastián va a ser en la parroquia a las 7 de la noche tarde. también. También para eh, a todos los que van a venir a la celebración, no nada más aquí en Encarnación, en Espíritu Santo, en cualquier parroquia, en cualquier capilla a la que tú vayas a ir hoy, te invitamos a que compres tu cirio, ¿verdad? Oh, sí, también. Tiene eh, que adquieras tu cirio para poder prender el fuego nuevo y que con ese signo de prender la vela, el cirio que vamos a tener, sea un signo de que también Jesús ha resucitado en ti y alumbra tu vida, no nada más, pues yo compro eh, mi cirio para tenerlo, ¿verdad? Y que se vea bonito en mi casa sino como signo esta noche especialmente recordar que Dios nos iluminó, iluminó nuestro pecado, iluminó nuestra vida, nuestra oscuridad y nos da nueva vida. Así es. Y bueno, pues ya véanse preparando. En algunos lugares uh -huh. llevan agua. Sí, también agua también. Decir, pero aquí bendicen la fuente bautismal, ¿verdad? Oh, Creo. Bien. Y ahí puedes tomar o algo así, porque de verdad nos llenamos de botes y de botes de agua. No sí, se puede ni abajo, caminar. ¿no? no se puede ni caminar. Pero fíjate que yo creo que nosotros debemos como iglesia madurar esta parte de, de hasta llevan hasta sus cerillos, llevan sí. hasta un montón de botellas de agua, yo no sé. Y luego llevan, no sé, o sea, deber madurar estos, estos signos que son muy bonitos, que son los que ya compartíamos al inicio, que son los elementos naturales que la liturgia eh, utiliza la luz, el fuego, el agua, el aire, aceite, el pan y el vino, la cera, la ceniza, el incienso, las flores, la, la campanilla, Campanita. todo, todos son signos, ¿verdad? Pero no es que si yo, si yo, yo, si yo no llevo mis cerillos me va a pasar algo. Si Ajá. yo no llevo mi agua, me va a pasar algo, porque a veces no lo hacemos por, eh, por uh, ¿cómo se dice? Por una devoción o, o porque de verdad para mí tiene un signo muy especial, sino por, por ¿cómo se dice? Superstición. Superstición. No, pues no, necesitamos madurar esta parte y, y vivirlo como tal, como con la dignidad que merece cada uno de los signos, ¿no? Y ciertamente, o sea, es algo muy muy especial el agua bendita o los, ciri, los cerillos, pero son... son la, el agua son sacramentales. Sacramentales, o sea... El cerillo no, ¿eh? el no, agua claro, es sacramental. Sí, digo, pero la gente que trae sus cerillos, como tú lo dijiste, yo nunca había visto o nunca había escuchado que llevaran cerillos. No, llevan de todo. Yo hermanas. no había escuchado nunca hasta ahora que fui al visiteo, Ajá. que dijeron, ah, pues también vamos a llevar los cerillos y yo cerillos. No, de, también no, sí. se traen sus botellones de aceite, yo no sé por qué. Ah, no, pues quién sabe. No, de verdad, es que ya han, que hemos agarrado costumbres medio extrañas. ¿no? Eh, sí, hemos, ¿cómo se dice? Eh, como dado un doble significado, ¿no? O algo así, como que lo hemos malinterpretado. A lo mejor no está mal, ¿verdad? Que la gente, a lo, así como que su intención, a lo mejor falta no más formación. Claro. Pero bueno, el mismo Cristo, hermanos, usó. Y les comunicó virtudes secretas, ¿verdad? En orden a la vida sobrenatural también. Por ejemplo, el agua en el perdón, la saliva en el, en el ciego, el hálito en el cenáculo, el aire, el soplo de vida, ¿verdad? Y mucho más. Entonces Jesús explotó su simbolismo en sus discursos y parábolas. Las, la luz, la sal, la vid, el grano, la mostaza, la cizaña y bueno, 
etcétera, ¿no? Y ya un ratito más a lo mejor también se pueden compartir cada uno de los significados de la luz, el fuego y todos los elementos que ya hemos mencionado que son utilizados en la liturgia del día de hoy. Impresionante. Sí, pues seguirles invitando a que vayan a cualquier parte, a parroquias, capillas que estén cerca de su casa, a esta celebración que es la más importante o una de las más las más importantes porque nuestra fe se basa en esto, ¿verdad? En la resurrección de nuestro Señor. Así es. Y bueno, hemos terminado ya la primera hora de la, sí. del día de hoy, pero no se preocupen, seguimos más, con más. Por favor, váyanse preparando, no se vayan, sigan en este especial de esta semana, de este día tan especial para la iglesia y vayan preparando sus corazones. Vamos a una pausa y continuamos, por favor, no te vayas. Dile que mejor al rato la veo aquí. Me dijo. 